హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నందగోపాల్ రాయల ప్రతిరోజు కూడా కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాస్ అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మరి దీనిలో భాగంగా రామయ్య కాంపిటేటివ్ క్వశ్చన్ సెంటర్ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనం చెప్పడం జరుగుతున్న విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే మనం ఆ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించి నిన్న నిన్న ఆదివారం రోజు మరి ఈరోజు సోమవారం ఈ రెండు అంశాలను కూడా మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది మరి దానిలో భాగంగా మనం గతంలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క బ్రిక్స్ సమావేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు పాల్గొన్న విషయాన్ని కూడా గతంలో మనం డిస్కస్ చేసిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇటువంటి అన్ని అంశాలని మీరు ఖచ్చితంగా కావాలి అనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా రాసే ప్రయత్నం చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ సిమ్మల్ కూడా ప్రెస్ చేస్తే మీరు ఖచ్చితంగా మనం చేసిన వీడియోస్ నేరుగా మీరు అందుకోవచ్చు అనే విషయం కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇప్పుడు మన క్లాస్లోకి వెళ్దాం మరి నవంబర్ పదిహేడు నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటి నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఈ రోజున ప్రీ మెచ్యూరిటీ డేగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి అంటే ప్రీ మెచ్యూరిటీ అంటే ప్రీ మెచ్యూరిటీ అంటే ప్రీ మెచ్యూరిటీ అంటే మనకు తొమ్మిది నెలలు కాకముందుకే శిశువు జన్మించడం అనేది ప్రీ మెచ్యూరిటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి దైనందినటువంటి దైనందినటువంటి పరిస్థితులలో మరి మారుతున్నటువంటి కర్బన మారుతున్నటువంటి వాతావరణంలో భాగంగా కర్బన కాలుష్య ఉద్గారాలు వెదజల్తున్నటువంటి క్రమంలో మరి ఈ యొక్క జెనెటికల్ జెనెటికల్ చేంజెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది తద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకు ఆ యొక్క పిల్లలు తొమ్మిది నెలల కంటే కూడా ముందుగానే వాళ్ళు జన్మించడం జన్మ జన్మించడం జరుగుతుంది మరి దాని దానికి సంబంధించినటువంటి దినోత్సవాన్ని ప్రీ మెచ్యూరిటీ డేగా మన నవంబరు ఆ పదిహేడో తారీఖుని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒక అండి నవజాత శిశువులు వాళ్ళు పూర్తిగా నెల నిండక ముందుకే తొమ్మిది నెలల కంటే ముందుగానే వాళ్ళు ఏడు నెలల్లోనే ఎనిమిది నెలల్లోనే వాళ్ళు జన్మిస్తున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తద్వారా కొన్ని కొన్ని సమస్యలు కూడా వచ్చినటువంటి అవకాశం కూడా ఉందన్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే మరి దానికి సరైనటువంటి ప వైద్యుల యొక్క పరిరక్షణ వైద్యుల యొక్క సేవలు అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీనికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు కూడా మరి ఈ కాలంలో మరి వాతావరణ మార్పుల వల్ల మరి మారుతున్నటువంటి ఆహార శైలి వల్ల మారుతున్నటువంటి యొక్క జీ జీవన విధానం వల్ల ఖచ్చితంగా పిల్లలు ప్రీ మెచ్యూరిటీ అనేది వస్తున్న విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇదే రోజున మనం చూ చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దినోత్సవంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దినోత్సవం అండి అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దినోత్సవం ఎప్పుడు అని అంటే నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున అన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున అంతర్జాతీయ విద్యార్థుల దినోత్సవంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ మనం గతంలో కూడా చూసుకున్నట్లయితే అక్టోబర్ పదిహేనో తారీఖున అక్టోబర్ పదిహేనో తారీఖున అబ్దుల్ కలాం గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా కూడా వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డేగా జరుపుకుంటున్న విషయంగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే దానికంటే ముందుగానే అంతర్జాతీయ విద్యార్థి దినోత్సవాన్ని నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున పదిహేడో తారీఖునే ప్రకటించిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఐక్యరాజమితి అందుకని అంతర్జాతీయ విద్యార్థి దినోత్సవాన్ని నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున జరుపుకుంటున్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఒక అండి అంతేకాకుండా ఇదే రోజున నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున ఏంటంటే ప్రపంచ ప్రపంచ తత్వశాస్త్ర దినోత్సవంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తత్వశాస్త్ర దినోత్సవంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫిలాసఫీ డే ఒక అండి ఫిలాసఫీ డేగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచ తత్వశాస్త్ర దినోత్సవంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక్కొక్కరి తత్వం అనేది ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది మహాత్మా గాంధీ గారి యొక్క తత్వం వేరు అలాగే జుడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి యొక్క తత్వం వేరు కొంతమంది ఫిలాసఫర్స్ చాలామంది ఉన్నారు వారి యొక్క విధానం వారి యొక్క ఒక అంశం పట్ల వారికి ఉన్నటువంటి తత్వం గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మాత్రం ప్రపంచ తత్వశాస్త్ర దినోత్సవంగా వరల్డ్ ఫిలాసఫీ డేగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందండి అయితే ఇదే నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ఏంటంటే థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ కూడా జరిగిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ అంటే మనం గమనించినట్టయితే ఈ థర్డ్ రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్ మనకు రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్స్ అనేది మొత్తం మీద మూడున్న విషయం చెప్పుకోవచ్చు నైన్టీన్ థర్టీ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి నైన్టీన్ థర్టీ వన్లోనే మనకు మహాత్మా గాంధీ అటెండ్ అయిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బట్ ఈ మూడింటికి అటెండ్ అయినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏం పేరంటే అతని పేరు ఆ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్గా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ యొక్క రౌండ్ టేబుల్ మీటింగ్స్ ద్వారా వచ్చిందే కమ్యూనల్ అవార్డు అనే విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి కమ్యూనల్ అవార్
పెద్ద పులిని ఎంపిక చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పెద్ద పులిని ఎప్పుడు ఎంపిక చేసినట్టే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఎంపిక చేసిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి భారతదేశం యొక్క జాతీయ జంతువు పేరు ఏంటంటే సింహం ఉండే మరి ఆ సింహం యొక్క స్థానంలో పెద్ద పులిని ఎప్పుడు ఎంపిక చేసినట్టే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే భారత జాతీయ జంతువు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు కంటే ముందు సింహం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు తర్వాత ఏంటంటే పెద్ద పులిగా చెప్పుకోవచ్చు రాయల్ బెంగాల్ టైగర్గా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఈ రెండు తేదీలకు సంబంధించినటువంటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పుకోవచ్చు మరి దీని తర్వాత మళ్ళీ వార్తల్లోకి అంటే మనకు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ అంశాల పట్ల మనం వెళ్ళినట్లయితే కరెంట్ అఫేర్స్ అంశాల పట్ల చూసుకున్నట్లయితే శ్రీలంక అంతర్జాతీయ అంశంలో శ్రీలంక అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ శ్రీలంక ఎన్నికలు అనేది జరిగిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు శ్రీలంక శ్రీలంక అధ్యక్ష ఎన్నికలు శ్రీలంక అధ్యక్ష ఎన్నికలు మనం చూసుకున్నైతే నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున జరిగినవి ఆల్రెడీ మనకు పద్దెనిమిది తారీఖునే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేది కూడా మనకు వెలువడిన విషయంగా కూడా వెలువడిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండి నవంబర్ పదిహేడో తారీఖున జరిగినటువంటి ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్లో పద్దెనిమిదో తారీఖున వెలువరించినటువంటి ఈ యొక్క ఫలితాలలో కూడా చూసుకున్నట్లయితే మనకు గొటబాయ రాజపక్స అనేటువంటి వ్యక్తి గొటబాయ ఎవరయ్యా గొటబాయ రాజపక్స రాజపక్సే అనే వ్యక్తి గొటబాయ రాజపక్సే అనేటువంటి వ్యక్తి ఇతను శ్రీలంకకు సంబంధించి అధ్యక్షుడిగా కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కా కాకపోతే ఇతని గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఈ గొటబాయ రాజపక్స అనేటువంటి వ్యక్తి ఈయన ఎల్టీటి ఎల్టీటి వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎల్టీటి వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి లిబరేషన్ ఆఫ్ తమిళ్ టైగర్ శీలం లిబరేషన్ ఆఫ్ తమిళ్ టైగర్ శీలం వాళ్ళ మీద విషక్షణ రహితంగా కాల్పులు కాల్పులు హింసకు పాల్పడినటువంటి వ్యక్తి గొటబాయ రాజపక్స కాకపోతే ఇతన్ని సింహల బౌద్ధులు సింహల బౌద్ధులు యుద్ధ వీరుడిగా పేర్కొంటారు విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు యుద్ధ వీరుడిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది ఇంకా మనకు భారత్కు కొద్దిగా ఇబ్బందికరమైన అంశం ఏంటంటే ఈ గొటబాయ రాజపక్స అనేటువంటి వ్యక్తి చైనాకు అనుకూలం అనేటువంటి వ్యక్తిగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు చైనాకు అనుకూలం అనేటువంటి వ్యక్తిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చైనాకు అనుకూలమైనటువంటి వ్యక్తిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే ఈ గొటబాయ రాజపక్సే అనేటటువంటి వ్యక్తి ఇతను మరి గెలవడం జరిగిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు మరి ప్రస్తుతం శ్రీలంక అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అనంటే శ్రీలంక అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి అతని పేరు మైత్రిపాల సిరిసేన మైత్రిపాల సిరిసేన మైత్రిపాల సిరిసేన స్థానంలో మైత్రిపాల సిరిసేన స్థానంలో గొటపాయ రాజపక్స అనేటువంటి వ్యక్తి ఎంపిక అవుతున్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి అంతేకాకుండా ఇతను ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ కాగా ఇతని స్థానంలో కొత్తగా వస్తున్నటువంటి వ్యక్తి పేరు గొటపాయ రాజపక్సే కాగా అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి పీఎం ఎవరయ్యా పీఎం వచ్చేసి చూసుకున్నట్లయితే పీఎం రణిల్ విక్రమ్ సింఘే ఈ రణిల్ విక్రమ్ సింఘే స్థానంలో కొత్తగా పీఎం రాబోతున్నటువంటి వ్యక్తి అతని పేరు మహీంద్ర రాజపక్సేగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మహీంద్ర రాజపక్సేగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మహీంద్ర రాజపక్సే వీళ్ళందరూ వీళ్ళు ఈ రాజపక్స వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు ఎక్స్పెషన్ చైనా అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కాబట్టి వీళ్ళు గతంలో కూడా అంబన్ టోట అటువంటి నౌకాశ్రయాన్ని శ్రీలంకకు శ్రీలంక నుంచి చైనా కట్టబెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఈ రాజపక్స వాళ్ళు మరి కాకపోతే ప్రేమదాస అనేటువంటి వ్యక్తి గెలవాల్సి ఉండే బట్ అతను గెలవలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు ఇండియాకు కొత్తరేక కొద్దిగా ఇండియాకు పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి గొటపాయ రాజపక్స గెలవడం అనేది కొద్దిగా మనము ఆలోచించాల్సిన అంశము దీని ద్వారా భారత్ శ్రీలంక యొక్క సంబంధాలు అనేది మరి కొద్దిగా మారేటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్నది మరి రీసెంట్గా శ్రీలంకలో ఈస్టర్ పండగ తర్వాత జరిపినటువంటి ఒక ఆత్మావుతి దాడి ఆ ఈస్టర్ పండగ తర్వాత ఈస్టర్ పండగ ఆ రోజున ఈస్టర్ పండగ రోజున ఆత్మావుతి దాడి అనేది జరిగింది చర్చిలో సెయింట్ ఆంతోనీ చర్చిలో ఆ ఆంతోనీ చర్చిలో జరిగిన తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే వెళ్ళి పరామర్శించినటువంటి వ్యక్తి ఏకైక విదేశీ నేత ఎవరంటే నరేంద్ర మోడీ మరి నరేంద్ర మోడీ మరి అటెండ్ కావడం అట ఒక వాళ్ళని పరామర్శించాడు మరి పరామర్శించినాక తీరా ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మన భారతదేశానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి శ్రీలంకలో మరి అతను అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైతున్న విషయంగా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి దీన్ని బట్టి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి భారత శ్రీలంకకు సంబంధాలు అనేది ఏ విధంగా కొనసాగాలు ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో అనే విషయాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు శ్రీలంక గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే శ్రీలంక పాత పేరు సిలోన్ అని శ్రీలంకకు సంబంధించినటువంటి పాత రాజధాని పేరు అనురాధపురం అని అలాగే రాజధాని పేరు ఏం పేరంటే కొలంబో అని అలాగే కొత్త పేరు ఏం పేరు రాజ కొలంబో యొక్క కొత్త పేరు ఏం పేరంటే దాని పేరు 
శ్రీ జయవర్ధనే పురే కొట్టే అని శ్రీలంక యొక్క కరెన్సీ రూపీ అని శ్రీలంక పార్లమెంట్ పేరు దాని పేరు కాన్స్టిట్యూటివ్ అసెంబ్లీ అని ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసినటువంటి తెలిసినటువంటి అంశాలే కాకపోతే ఏదైనా ఒక దేశంలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు కానీ ఆ దేశం వార్తల్లోకి వచ్చినప్పుడు కానీ ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఓకే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే చూడండి దీని తర్వాత వచ్చేసి మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము వార్తల్లో వ్యక్తులు వార్తల్లో వ్యక్తులు అనేటువంటి టాపిక్ అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ వార్తల్లో వ్యక్తులు అనేటువంటి టాపిక్లో ఏంటి ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే వార్తల్లో వ్యక్తులు అనేటువంటి టాపిక్లో ఈ రోజున అంటే నవంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖునే నవంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖునే మనకు సుప్రీంకోర్టుకి నలభై ఏడవ సిజే అంటే చీఫ్ జస్టిస్గా మన నియమితులైనటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే అతని పేరు జస్టిస్ శరద్ అరవింద్ బాబ్డేగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జస్టిస్ శరద్ అరవింద్ బాబ్డేగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ జస్టిస్ శరద్ అరవింద్ బాబ్డే అంటువంటి వ్యక్తి గమనించాల్సిన వచ్చింది ఏంటంటే ఇతను సుప్రీంకోర్టుకి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై మూడో తారీఖు వరకు ఇతను పదవిలో ఉంటాడు అనే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ ఇరవై మూడో తారీఖు వరకు ఇతను పదవిలో ఉంటాడు మరి సుప్రీంకోర్టు నలభై ఏడవ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి నలభై ఏడవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ శరద్ అరవింద్ బాబ్డే అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరి స్థానంలో నియమితులైనాయా జస్టిస్ రంజన్ గగోయ్ ఉంటున్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి ఈ విధంగా నవంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖుని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు శరద్ అరవింద్ బాబ్డే ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు మళ్ళీ రేపు మనకు పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది మరి దీని తర్వాత మనకు వార్తల్లో వచ్చినటువంటి ఇంకో వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే అతని పేరు సుదర్శన్ పట్నాయక్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ సుదర్శన్ పట్నాయక్ అంటే వ్యక్తి గమనించినట్లయితే సుదర్శన్ పట్నాయక్ అంటే వ్యక్తి ఒడిషాకు చెందినటువంటి సైకత శిల్పిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సైకత శిల్పి అంటే మీకు తెలుసు సముద్రాలలో దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇసుక ఉంటుంది ఆ ఇసుక దగ్గర మరి ఒక బొమ్మలు అద్భుతమైన బొమ్మలు ముద్ద అద్భుతమైన బొమ్మలు చిత్రీకరించే వాళ్ళని సైకత శిల్పిగా మనం పేర్కొనడం జరుగుతుంది మరి సైకత శిల్పిగా మనం పేర్కొన్నట్లయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే చిన్న మంచి అనుకో స్థానంలో నియమితుల విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు రంజన్ గొగోయ్ ఇది మరి నిన్నటితోటి అతని పదవి కాలం అనేది అయిపోయిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నవంబర్ పదిహేడు రంజన్ గొగోయ్ గారు కీలకమైనటువంటి తీర్పులు ఇటీవల చాలా ఇవ్వడం జరిగింది అయోధ్య రామ మందిరం కేసు కానీ శబరిమల అటువంటి కేసు కానీ అలాగే చూసుకున్నట్లయితే మరి ఇటీవల ఈ యొక్క శబరిమల వివాద శబరిమల అనేటువంటి కేసుతో పాటుగా మరి కొలీజియంలో ఉన్నటువంటి సిజే ఐ అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా ఖచ్చితంగా ఆర్టీఐ పరిధిలోకి వస్తారనే విషయాన్ని కూడా కొన్ని కీలకమైన తీర్పులు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్గా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా జస్టిస్ శరద్ శరద్ అరవింద్ బాబ్డే అనే వ్యక్తి కూడా ఇతను కూడా ఇతను కూడా చూసుకున్నట్టయితే దీపావళి రోజున ఢిల్లీలో ఈ యొక్క పటాకులు కాల్చొద్దని కూడా తీర్పు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే జస్టిస్ శరద్ అరవింద్ బాబ్డే అటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ నలభై ఏడవ చీఫ్ జస్టిస్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి దీన్ని ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే సుప్రీంకోర్టుకు తొలి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు జస్టిస్ ఎజ్జె కానియ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సుప్రీంకోర్టుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన తొలి తెలుగువాడు పేరు ఏంటంటే అతని పేరు తెలుగువాడు వచ్చేసి జస్టిస్ ఓకే అండి జస్టిస్ కోకా సుబ్బారావుగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కోకా సుబ్బారావుగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇటువంటి అంశాలు అభ్యర్థులు ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సుప్రీంకోర్టు అన్నప్పుడు ఆ సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి విశక్షణ అధికారాలు కానీ సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ కానీ అలాగే సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి తీర్పులు కానీ సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క వ్యక్తుల యొక్క నియామకం అంటే ప్రధాన న్యాయమూర్తి కానీ అలాగే ప్రధా ప్రధాన న్యాయమూర్తి యొక్క నియామకం కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి కొలీజియం కానీ అలాగే తొంభై తొమ్మిదవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టానికి సంబంధించిన అంశాన్ని కానీ పాలిటిక్ కొన్నలో చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందన్న విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండి ఈ విధంగా నవంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖుని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు శరద్ అరవింద్ బాబ్డే ఈరోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు మళ్ళీ రేపు మనకు పేపర్లో రావడం జరుగుతుంది మరి దీని తర్వాత మనకు వార్తల్లో వచ్చినటువంటి ఇంకో వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే అతని పేరు సుదర్శన్ పట్నాయక్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ సుదర్శన్ పట్నాయక్ అంటే వ్యక్తి గమనించినట్లయితే సుదర్శన్ పట్నాయక్ అంటే వ్యక్తి ఒడిషాకు చెందినటువంటి సైకత శిల్పిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సైకత శిల్పి అంటే మీకు తెలుసు సముద్రాలలో దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇసుక ఉంటుంది ఆ ఇసుక దగ్గర మరి ఒక బొమ్మలు అద్భుతమైన బొమ్మలు ముద్ద అద్భుతమైన బొమ్మలు
మరి ఒక సైకత శిల్పాన్ని రూపొందించినందుకు ఇతనికి పావెల్ మినికోవ్తో సంయుక్తంగా పావెల్ మినికోవ్ ఈ పావెల్ మినికోవ్ అంటున్న వ్యక్తి రష్యాకు చెందినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్పుకోవచ్చు పావెల్ మినికోవ్తో సంయుక్తంగా ఇతని సుదర్శన్ పట్నాయక్ గారికి మరి గోల్డెన్ శాండ్ గోల్డెన్ శాండ్ అవార్డ్ అనేది లభించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి గోల్డెన్ శాండ్ అంటే అవార్డ్ అనేది లభించింది ఒకటి సుదర్శన్ పట్నాయక్ అంటే ఒడిషా రాష్ట్రం అని చెప్పుకోవచ్చు నవీన్ పట్నాయక్ ఒడిషా రాష్ట్రమే అలాగే బిజు పట్నాయక్ ఒడిషా రాష్ట్రమే పట్నాయకులు అందరూ కూడా ఒడిషా రాష్ట్రమే అనే విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మళ్ళీ ఆర్పీ పట్నాయక్ అంటే మనకు ఇక్కడ తెలుగు కాబట్టి మళ్ళీ ఈ పట్నాయక్ అనుకోవద్దు ఒకటి ఇక నెక్స్ట్ గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఒక నివేదిక ఏం నివేదిక అంటే అవయవ దానాలు చేస్తున్నటువంటి దేశాల్లో అవయవ దానాలు అవయవ దానాలు అవయవ దానం ఈ అవయవ దానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి అన్ని దాన అన్ని దానాలు అవయవ దానాలు చాలా ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనిషి చనిపోయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ బతికేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎలా అంటే తన యొక్క అవయవాలు వేరే వాళ్ళు ఉపయోగించడం వల్ల మరి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అవయవ దానం అనేది ఉంది కదా ఈ అవయవ దానం అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కువగా చేస్తున్నటువంటి దేశాల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి దేశం పేరు కొలంబియాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొలంబియా తర్వాత మరి రెండవ స్థానంలో వచ్చేసి ఉన్నటువంటి దేశం పేరు ఏంటంటే ఇండియా అనే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇండియా అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొలంబియా అనేది ఏంటంటే మనం చూసుకున్నట్టు అవయవదానం చేస్తున్నటువంటి దేశాల్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిర్వహించడం జరిగింది అలాగే ఇండియా అనేది రెండవ స్థానంలో ఉన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండి ఈ విధంగా అవయవదానానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని కూడా అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయవలేను ఓకే అండి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ కొలీజియం అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇందాక మనం కొలీజియం గురించి చెప్పడం జరిగింది కొలీజియం అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ న్యాయమూర్తులను ఎంపిక చేయడం కోసం అని ఒక కమిటీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఆ కొలీజియం అనేటువంటి కమిటీలో మెంబర్షిప్ పొందినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే అతని పేరు జస్టిస్ భానుమతిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు జస్టిస్ భానుమతిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి జస్టిస్ భానుమతి ఈ యొక్క కొలీజియం కమిటీలో మరి కొత్తగా మెంబర్షిప్ అయినటువంటి వ్యక్తిగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి అలాగే స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ కూడా మనం వెళ్దాం ఈ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో కూడా చూసుకున్నట్లయితే విరాట్ కోహ్లీ అనేటువంటి వ్యక్తి విరాట్ కోహ్లీ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇతను యాభై రెండు టెస్టులలో యాభై రెండు టెస్టులలో తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్ విజయాలు అంటే తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్ విజయాలు అనేది నమోదు చేయడం జరిగింది అన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఇప్పటి వరకు ఇన్నింగ్స్ విజయాలు అత్యధికంగా నమోదు చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే సౌత్ ఆఫ్రికా కెప్టెన్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి గ్రేమ్ స్మిత్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఇరవై రెండు ఇన్నింగ్స్ విజయాలు అందించిండు సౌత్ ఆఫ్రికాకి మన విరాట్ కోహ్లీ మాత్రము ఇండియాలో మరి తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్ విజయాలు కూడా తొమ్మిది ఇన్నింగ్స్ విజయాలు టెస్టులలో అందించిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి ఇతను ధోని రికార్డ్ని కూడా మరి అధిగమిస్తున్నట్టు విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు విరాట్ కోహ్లీ అనేటువంటి వ్యక్తి ఓకే అండి అంతేకాకుండా కోల్కతాలో కోల్కతాలో మరి ఈడెన్ గార్డెన్ అండ్ స్టేడియంలో ఈడెన్ గార్డెన్ క్రికెట్ స్టేడియంలో మనకు పింక్ బాల్ తోటి క్రికెట్ అనేది స్టార్ట్ కాబోతున్న విషయం చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇది ఇండియాకి తొలి పింక్ బాల్ టెస్ట్ మ్యాచ్గా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్లో మరి ఇండియా వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ సంబంధించినటువంటి ఇండియా వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ ఈ రెండు మ్యాచ్లు కూడా జరుగుతున్న ఈ రెండు జట్లకు కూడా పింక్ బాల్ అనేది జరుగుతున్న విషయం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇండియాకి మరి ఫస్ట్ పింక్ బాల్ మ్యాచ్గా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి టెస్ట్ మ్యాచ్గా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ మ్యాచ్కి బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని షేక్ హసీనా గారు కూడా ఇండియాకు వస్తుందని కూడా ప్రకటించిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఇటీవల అదే బంగ్లాదేశ్కి మనం ఉల్లి ఎగుమతుల్ని కూడా మనం పంపడి పంపే దాని మీద నిషేధం విధించడం నాట్ ఓన్లీ బంగ్లాదేశ్ మరి అన్ని దేశాలకు కూడా ఉల్లి ఎగుమతులు అనేది నిషేధించిన విషయం చెప్పుకోవచ్చు ఇటీవల పెరిగినటువంటి ధరల నేపథ్యంలో ఉల్లి ఎగుమతుల మీద కేంద్రం అనేది నిషేధం విధించిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అండి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ గమనించాల్సిన విషయం అంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు అవార్డు అండి ఏఎన్ఆర్ ఏఎన్ఆర్ జాతీయ అవార్డు ఈ ఏఎన్ఆర్ జాతీయ అవార్డు అనేది మనం చూసుకున్నంత అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు అవార్డు అనేది సినిమా రంగంలో ఎవరైతే అత్యున్నతంగా రా రాణించారో వారికి జీవిత సాఫల్య పురస్కారంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క అవార్డుని రెండు వేల ఆరులో ఏర్పాటు చేస్తే మరి ఇటీవల రెండు వేల పద్దెనిమిదికి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మరి ఎవరికి ఇచ్చారు అని అంటే మరి రెండు వేల పద్దెనిమిది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చూసుకున్నట్లయితే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చేసి మరి దివంగత నటి ఆమె పేరు
మనకు అన్ని పేపర్లు వెతికినా కూడా సమాచారం ఇదే లభిస్తుంది కాబట్టి మరి మీరు చేయవలసిన అంశం ఏంటంటే మీరు ఈజీగా కరెంట్ అఫేర్స్ని ఒక నోట్స్ రూపంలో రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి మరి ఎప్పుడు కూడా మీ విజయాన్ని నేను కోరుతూ విజయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మీ విజయాన్ని కోరుతూ నేను మీ నందగోపాల్ రాయల థ్యాంక్ యూ